നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് പമ്പിംഗ് ലാമ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജ് റെഗുലർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആദ്യം പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഫൈനേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഫൈനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതൊരു റെഗുലർ അത് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഫൈനേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും റെഗുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇൻഫൈനറ്റ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കേസാണ് ഇൻഫൈനറ്റ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് റെഗുലർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ എല്ലാ ഫൈനേറ്റ് ലാംഗ്വേജും റെഗുലർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇൻഫൈനറ്റ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കേസ് അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ റെഗുലർ ചിലപ്പോൾ നോട്ട് റെഗുലർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഇൻഫൈനറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലേ കുറേ ഇങ്ങനെ എക്സെട്രാ പോകുന്നുണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എ ബി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് ലാംഗ്വേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് പാറ്റേൺ അതായത് ലൂപ്പ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിപ്പീറ്റീവ് പാറ്റേൺ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൂപ്പ് അതായത് റിപ്പീറ്റീവ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് റെഗുലർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എടുത്താൽ അതിന് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം കുറച്ചും കൂടി നോക്കാം സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ എ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടും എ ബി വരും സോ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫൈനേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓട്ടോമാറ്റ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പമ്പിംഗ് ലാമയുടെ കേസാണ് പമ്പിംഗ് ലാമ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് റെഗുലർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പമ്പിംഗ് ലാമ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈനേറ്റ് ലാംഗ്വേജിനെ ഒരു ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫൈനേറ്റ് ലാംഗ്വേജിനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഇൻഫൈ ഇൻഫൈനറ്റ് ലാംഗ്വേജിനെ ഒരു ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഫൈനറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫൈനറ്റ് ലാംഗ്വേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ ഒരു റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് പാറ്റേൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ലൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഇൻഫൈനറ്റ് ലാംഗ്വേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്കത് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഇൻഫൈനറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് പാറ്റേൺ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചും പറയാം അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇൻഫൈനറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് പാറ്റേൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈനറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് പമ്പിംഗ് ലമ അപ്പോൾ പമ്പിംഗ് ലമ പമ്പിംഗ് ലമ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ
so namakku endu parayan pattilla ee language nu parayanadu regular aanu parayan pattilla so it is not regular adana ee case il parayanadu but repetitive pattern undengilum chela samayath adu regular language aavilla so pumping lemma is a negativity test aanu appo negativity test nu parayan kenjal endana ipo nammal oru hospital le oru test koduthu aa test namakku eppadi negative aanu nundengil namakku samadhanam aanu le അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ ഈ പമ്പിംഗ് ലമ്മി ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയി വരികയാണ് അതാ നെഗറ്റീവിൻ്റെ കേസാണ് ഇത് അത് റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് പാറ്റേൺ ഇല്ലാന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് സോ അതെന്താണ് ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡബിൾ ബട്ട് പമ്പിംഗ് ലമ്മ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എ പാറ്റേൺ പാറ്റേൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അത് റെഗുലർ ആവാം ചിലപ്പോൾ നോൺ റെഗുലർ ആവാം സോ ഇതെന്താവും അൺഡിസൈഡബിൾ ആവും ഓക്കെ സോ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഡിസൈഡബിൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസൈഡബിൾ സോ വി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പമ്പിംഗ്ലമ്മ ഈസ് എ നെഗറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഏ ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് റെഗുലർ ആണോ അല്ലയോ നോക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് പമ്പിംഗ് ലമ്മ പമ്പിംഗ് ലമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് റെഗുലർ ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ സോ പമ്പിംഗ് ലമ്മ ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് വെദർ എ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് റെഗുലർ ഓർ നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മെത്തേഡ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് ദീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റെഗുലർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡബിൾ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഡിസൈഡബിൾ ആണ് വെദർ ചിലപ്പോൾ അതെന്താവും റെഗുലർ ആവാം ചിലപ്പോൾ നോട്ട് റെഗുലർ ആവാം സോ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ പറയാം പമ്പിംഗ് നമ്മുടെ ഈഫ് എൽ ഈസ് ആൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈഫ് എൽ ഈസ് ആൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എൻ ഇപ്പോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പമ്പിംഗ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് എൻ ആണ് പമ്പിംഗ് ലെങ്ത് ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജർ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് പമ്പിംഗ് ലെങ്ത് സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ എനി സ്ട്രിങ് ഡബ്ല്യു വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ദ ലാംഗ്വേജ് എൽ ഫോർ എനി സ്ട്രിങ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഡബ്ല്യു ഹാസ് ലെങ്ത് greater than or equal to n അതായത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു പമ്പിംഗ് ലെങ്ത് ലെങ്ത് എൻ ദെൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂവിനെ മൂന്ന് പാർട്ട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്ന് എക്സ് പാർട്ട് ഒന്ന് വൈ പാർട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് പാർട്ട് അപ്പം എന്താ പറയണത് ഈഫ് എ ലാംഗ്വേജ് എൽ ഈസ് എൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് പമ്പിംഗ് ലെങ്ത് ഓക്കെ സച്ച് ദാറ്റ് any string w belongs to the language l has length greater than or equal to n that is mod w adana length greater than or equal to n then we can divide the string w into three parts that is x y and z should satisfy the following three conditions moon conditions satisfy cheyana first condition ennu parayanadu for each i greater than or equal to 0 x y raised to i z belongs to ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയണത് ലെങ്ത് ഓഫ് വൈ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു പമ്പിംഗ് ലെങ്ത് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എൽ ഈക്വൾ ടു എ റേസ് ടു എൻ ബി റേസ് ടു ടു എൻ such that n greater than or equal to zero check whether the language is regular or not the check cheyana okay so engena check cheyum nokka idu infinite ana finite ana language a oru thavana verumbo b rendu thavana verum a rendu thavana verumbo b ayinde irattu naal thavana angane so on so it is an infinite language so namukku eludha a b a rendu thavana verumbo b naal thavana a moonu thavana verumbo b aaru thavana and so on so it is an infinite language aanu alle because n greater than or equal to zero aanu okay then next ini endha parayunnathu namukku idunna oru string
இது y இ ரெண்டு பி செட் இனி நம்ம ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பண்ண x y ரேஸ் டு i செட் सपोज நம்ம y ட வேல்யூ 2 ட்டு நோக்கம் y ட வேல்யூ 2 கொடுக்கும்போது x y ஸ்கொயர் செட் x னு പറയുമ്പോൾ a y னு പറയുമ്പോൾ 2 b ആണ് ஸ்கொயர் னு പറയുമ്പോൾ 4 b இதான y ஸ்கொயர் இது x செட் னு പറയുമ്പോൾ 2 b അല്ലേ ഈ സംഭവം അതായത് ഇത് ബിലോങ്സ് ടു l ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ബിലോങ്സ് ടു l ആണോ x രണ്ട് തവണ വരുമ്പോൾ y എന്ത് വരും 4 തവണ വരും അതായത് a യുടെ വാല്യൂ എത്ര തവണയാണ് വരണ്ട അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് b വരുക ഇപ്പോൾ ഏഴ് രണ്ടെണ്ണ വരണ പക്ഷേ ബി എത്രണ്ണ വരുന്നുണ്ട് ആറ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഡബിൾ അല്ല ഇത് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദിസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് സോ അങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റെഗുലർ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം മോഡ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ അതെ ലെങ്ത് ഓഫ് വൈ വൈ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ രണ്ട് എണ്ണം എടുത്തിരിക്കണം ലെങ്ത് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടു ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ ആണ് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇവിടെ പമ്പിംഗ് ലെങ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എത്ര എടുത്തിരിക്കണേ നമുക്ക് പമ്പിംഗ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഫോർ എടുക്കാം ഫോർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സും വൈ ഡി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൈ ഡെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് സോ എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കിവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാം സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി റെഗുലർ അല്ല എന്നുള്ളത് സോ പമ്പിംഗ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ വൈ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അല്ലേ വൈ ടു എന്നുള്ളത് ഫോർ ആയി വൺ വെച്ചാൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ ത്രീ ടൈംസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ പമ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പമ്പിംഗ് ലമ എന്ന് പേര് വന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ നെക്സ